欢迎来到黎春正频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：肖战、王一博为什么不同台也不互动了？博君一肖俩人私下联系吗？肖战、王一博自从《陈情令》爆火了。俩人都迅速并稳稳地站在了流量的顶峰，但是同在顶峰却不再相见，不同台也不互动，这是为什么呢？当初大家磕疯了的博君一肖私下会不会联系呢？其实肖战、王一博不同台也不互动，主要是因为当初俩人是通过单改剧捆绑 CP 出圈的，而目前的文娱市场对单改剧是下了禁令的。敏感的不行，且俩人都有强大的粉丝，唯粉是不乐见俩人有任何互动的。而为了自身长期良性的发展，为了不影响后续接戏，塑造新的角色，也不宜再营销二次元 CP。还有一点就是，肖战、王一博在内娱市场存在一定的资源竞争。虽然看上去俩人所接洽的影视或时尚资源没有引发粉圈大战，但好的资源就是稀缺，有了利益的冲突，关系也就不会那么纯粹与亲密了。俩人私底下应该也是不会联系的，目前也没有人拍到过两人私下见面的画面。关键是他们工作都比较繁忙，行程紧，属于自己的时间也很少。2022年年末，肖战、王一博在腾讯星光大赏的活动中同框了，这也是他们最后一次的同框。当时一共有八人获得 VIP 之星，并压轴登台，包括杨幂、吴某凡、王一博、赵丽颖、杨紫、肖战、迪丽热巴、杨洋,洋，这里面随便一个人都可以称得上是当年娱乐圈王炸。只是肖战的粉丝太过惹眼，台下疯狂的大声呼喊自己偶像的名字，这样让肖战本人以及其他同台的明星都很尴尬，很容易引起其他明星粉丝的不满。真的是印证了人红是非多。今年年末，各大平台、品牌等重大活动，肖战都没有参加。他目前的工作重心都放在了拍戏和代言品牌活动上。还有一点是，肖战目前的影响力以及粉丝的狂热程度，很容易给他带来负面影响。毕竟众星云集的大场面，也要顾及其他明星的面子。王一博目前的主攻市场在电影，基本上不太考虑接电视剧。而肖战以往的电视剧资源比较多，而今年与徐克导演一起合作了《射雕英雄传：侠之大者》，影片一旦上映，反响不错的话，他后续应该也会全力进军电影领域。毕竟娱乐圈一直都是公认的，电影咖要更高端些。那么，博君一肖的关系就更加微妙了。不管肖战、王一博同台与否。或者私底下联系不联系，大家都要健康的追星。王一博和肖战为什么不二搭了？背后的故事令人唏嘘。2024年11月3日，愿我为无限，能够一生除奸扶弱，无愧于心。这句《陈情令》中的经典台词，不仅道出了为无限的心声，也深深打动了无数观众的心。四年前，《陈情令》的播出让王一博和肖战迅速成为娱乐圈的顶流明星。剧中两人的默契配合，给观众留下了深刻的印象，而他们之间的兄弟情更是让人羡慕不已。在《陈情令》中，肖战饰演的魏无羡活泼灵动，而王一博饰演的蓝忘机则清冷雅正，两人一黑一白。性格迥异，却又相互吸引。无论是收集阴铁，还是共同对抗敌人，他们的默契配合都让人赞叹不已。花絮中
，两人的小学鸡式互动也十分可爱。肖战一开嗓，王一博秒变接唱机，这种默契可不是一朝一夕能够培养出来的。《陈情令》的影响力巨大，播出四年仍霸榜前十，甚至火遍整个泰国。剧中的每一个角色都塑造的很丰满，师姐的莲藕排骨汤，善良单纯的温宁，温柔懂事的思追等，都给观众留下了深刻的印象。然而，尽管《陈情令》取得了巨大的成功，但王一博和肖战却再也没有合作过。这背后的原因多种多样，既有粉丝因素，也有个人发展和团队考量。首先，粉丝群体在很大程度上影响了王一博和肖战的合作。部分粉丝过度干涉艺人事业，对两人的合作指手画脚。他们在代言和合作方面展开激烈争夺，导致一系列粉丝事件的发生。例如，在《北京日报》评选最佳影视剧男演员时，双方粉丝在留言区唇枪舌剑，争抢爱豆地位。最终，《陈情令》被除名，两败俱伤。此外，一些群体对于两人的疯狂意淫也容易造成误会，使得两人的合作更加谨慎。其次，王一博和肖战在个人发展上逐渐走向不同领域。王一博更专注于电影赛道，今年已有三部院线电影上映，如《无名长空之王》热烈。不同的题材给了他展示不同戏路的机会，整体给人争当电影小生的印象。而肖战则在电视小荧屏乘风破浪，从六月起连续有三部题材完全不重叠的电视剧播出，包括《梦中的那片海》《玉骨遥》《骄阳伴我》，全部饰演男一号。两人在各自领域的发展，使得他们很难再有合作的机会。再者，团队间的避嫌态度、因原色区分对两人的合作也产生了影响。双方团队似乎都在刻意保持距离，因原色避嫌，私下无联系。这些细节透露出微妙的氛围。团队为了避免不必要的纷争和炒作，为艺人保留更广阔的发展空间，制定了不同的发展规划。毕竟。每位顶流都有自己的品牌定位，过分的绑定可能会限制他们未来的选择。此外，高额片酬、戏路差异、档期难调等因素也阻碍了两人的合作。如今的王一博和肖战都已跻身顶流之列，他们的片酬高昂，想要找到一个能同时请得起两位大咖的剧本，难度可想而知。再加上两人的戏路和粉丝群体存在差异，硬将他们凑在一起，效果未必能如大家所愿。而且两人档期紧张，协调起来也非常困难。最后，个人原因也对两人的合作产生了影响。比如有传闻称王一博看肖战就笑场，肖战称王一博太拼命有压力等。这些个人因素可能会让他们在合作时感到不自在，从而影响合作的意愿。虽然目前王一博和肖战再次合作的可能性看起来很渺茫，但他们都在各自的领域中取得了令人瞩目的成就。王一博在电影圈不断挑战自我，展现出了多面的演技和无限的潜力。肖战在电视剧领域持续发力。用一部又一部精彩的作品征服了观众。从市场趋势来看，观众对于优质作品的需求始终存在。如果有一个合适的剧本，能够充分发挥两人的优势，同时满足双方粉丝的期待，那么他们的再次合作并非完全不可能。也许在未来的某一天，当他们的演艺生涯达到一个新的高度时，会更加渴望挑战不同的角色和合作对象，而曾经的默契和成功的合作经历，可能会让他们重新考虑携手合作。无论未来他们是否会再次合作，王一博和肖战都将继续在自己的道路上前行。
，用优秀的作品回馈观众的喜爱和支持。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。